ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അനുസ് ഹെവൻ ഞാനിന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത ചൊറപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നോമ്പിന് എണ്ണക്കടികളൊക്കെ കൂട്ടി മടുത്തെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫിനെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പിന്നെ വലിയ ജീരകം ഗ്രാമ്പു പട്ട വലിയ ജീരകവും ഗ്രാമ്പു പട്ട എന്നിവ നമ്മൾ അരപ്പിലേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പുതിനയില മല്ലിച്ചപ്പ് കറിവേപ്പില എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ചോറ്റരിയും ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയും കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരമുറി തേങ്ങ ചേർത്ത് വലിയ ജീരകം ഗ്രാമ്പു പട്ട ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ചെറുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ വലിയ ജീരകം ഗ്രാമ്പു പട്ട ചെറിയുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതായി ഇപ്പം നമ്മൾ അരി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാവിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിനയില മല്ലിച്ചപ്പ് കറിവേപ്പില എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കാ ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി 
നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൊറപ്പത്തിരി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി ചമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ചൊറപ്പത്തിരി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇതാ ഇപ്പോൾ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിറയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ ചൊറപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചൂടറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചോറ്റരിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചരിക്ക് പകരം കഴമാരിയും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 